வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மேட் ஈஸி தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம த ஹிந்து நைன் லெவன் நைன்டீனில் எடிட்டோரியல் டாபிக் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பேஜில் லீட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஆர்டிக்கல் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் தான் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து நான் நடத்துகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ஃபர்தராக வந்து இதே மாதிரி வந்து எல்லா விதமான ஆர்டிக்கல்ஸும் லீட் மட்டும் இல்லாமல் எடிட்டோரியல்ஸ் அந்த சின்ன சின்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அதிலே வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம் இது வந்து ஒரு ட்ரையல் பேசிஸில் தான் வந்து எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படின்றத கீழே கமெண்டில் வந்து கொடுங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆல்டர் ஆஃப் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி நேஷ்னல் செக்யூரிட்டியில் என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன வந்து ஃபஸ்ட் கோர் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி ஹாவ் ஆல்வேஸ் பீன் கிவன் த ஷார்ட் ஷிஃப்ட் இன் இண்டியா பட் நவ் தே ஆர் நாட் ஈவன் டிஸ்கஸ்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்காலஜி இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம்தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருந்தாங்க பட் ப்ரெசன்ட் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பற்றி சுத்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறத கூட நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இந்தியன் பாலிட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் தென் இந்தியன் மீடியா கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த ரைட் விங் ஐடியாலஜி ஏன்னா அதை வந்து தான் நம்ம இந்தியா பூரா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெய்லி ஃபோக்கஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மக்களை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னலிசம் அண்ட் தென் ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிட்டி அதே மாதிரி டெரரிசம் அண்ட் தென் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து ஹெவியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து நியூஸஸ்லேயும் அண்ட் தென் பொலிட்டிக்கல் டிபேட்ஸ்லேயும் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான இஷ்யூஸ் கிடையாது ஏன்னா நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய இஷ்யூஸ் என்னென்னா அது வந்து நம்மளோட டெவலப்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அதாவது ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் தென் என்விரான்மெண்ட் இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த இஷ்யூஸ் அதாவது இந்த நேஷ்னலிசம் அண்ட் தென் இந்த ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிட்டி டெரரிசம் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி இதெல்லாத்தையும் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஹெல்த் எஜுகேஷன் என்விரான்மெண்ட் இதை பூராத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மறைச்சிட்றாங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ப்ரெசண்ட்டாக நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜென்ரல் எலெக்ஷன்ஸ் இந்த எலெக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து ரூலிங் பார்ட்டி புல்வாமா இன்சிடெண்ட் பால்கோட் இன்சிடெண்ட் பாகிஸ்தான் இதை பற்றி தான் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க மீடியாவுமே வந்து இந்த இன்சிடென்ட்ஸை தான் வந்து மேஜராக கவர் பண்ணாங்க பட் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இன்சிடென்ட்ஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சச்சஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த ஃபார்மர்ஸோட டிஸ்ட்ரெஸ் எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் என்விரான்மெண்ட் இதை பற்றி எதையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டீஷியன்ஸும் சரி மீடியாவும் சரி கவர் பண்ணவே கிடையாது ஸோ இதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லுவாங்க எதை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து வைக்கணுமோ அதை வந்து வைக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு டைம் மட்டும் கொடுத்துட்டு கம்மியான அளவுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து நம்மளோட எக்கானமி அண்ட் தென் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டில் தான் நிறைய வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பேசும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வேறு ஒரு கண்ட்ரி கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சினாரியோ இருக்குது மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த ரைட் விங் கான்செப்டுக்கு மட்டும் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு எதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதே வந்து நம்ம ஃபெட்ரல் எலெக்ஷன்ஸ் அதாவது ஆஸ்திரேலியா அண்ட் தென் கனடா இதோட ஃபெட்ரல் எலெக்ஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மேஜராக எலெக்ஷனில் ரெய்ஸ் பண்ண இஷ்யூ என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் தென் எக்கானமி இதை ரெண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப மேஜராக வந்து முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா இனீக்வாலிட்டி பென்ஷன்ஸு ஹெல்த் கேர் செக்டரு டேக்ஸு டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க பட் அவங்க வந்து இமிக்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து டாப் 
நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறத எதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருந்தாங்கன்னா நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் என்ஆர்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இதுவும் அந்த நம்மளோட காஷ்மீர் இஷ்யூ அந்த தென் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி வந்து ஸ்கிராப் பண்ணாங்கல்ல அந்த இஷ்யூஸ் அந்த தென் பாகிஸ்தான் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மேஜராக வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஸ்டில் நியூஸ் ஸ்பேஸ் அதாவது நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஸ்டில் இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து ரொம்பவுமே டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த விஷயம் வந்து ஏன் வந்து ரொம்ப டாமினேட் பண்ணணும் ஒரு நியூஸ் சேனலில் அந்த தென் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்பகண்டால ஏன் வந்து இந்த விஷயங்களே வந்து நிறைய சுற்றிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் தான் மற்ற விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு தெரியாது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது எலெக்ஷன் கேம்பெயினிங் நடந்துச்சு எங்கெங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹரியானா மகாராஷ்டிரா இப்போ இந்த இடத்துலலாம் போயிட்டு காஷ்மீர் இஷ்யூ ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி பாகிஸ்தான் அந்த தென் என்ஆர்சி இதை பற்றியெல்லாம் பேசினா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு மக்களுக்கு வந்து இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூஸ் ஃபார்மர் டிஸ்ட்ரெஸ் இதிலேருந்து வந்து மக்களை வந்து திசை திருப்ப முடியும் அதாவது ஹரியானாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே அதிகமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இருக்குது அதே மகாராஷ்டிரா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே வந்து சிவியராக ஃபார்மர் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அங்கே ஹைட் பண்ணிவிட்டு அங்கே மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காஷ்மீர் இஷ்யூ ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி பாகிஸ்தான் இஷ்யூ அந்த தென் என்ஆர்சி இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹைலைட் பண்ணி அவங்க வந்து கேம்பெயினிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா பாகிஸ்தான் அப்சஷன் ஸோ பாகிஸ்தான் அப்சஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக இந்தியாவில் வந்து இரநூத்தி ரெண்டு பிரைம் டைம் டிபேட்ஸ் வந்து நடந்துச்சு சரிங்களா அது வந்து நாலு மேஜர் ஹிந்தி சேனல்ஸில் வந்து இந்த இரநூத்தி ரெண்டு பாப்புலர் பிரைம் டைம் டிபேட்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருந்துச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டி நைன் வந்து பாகிஸ்தான் பற்றியும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போசிஷன் பார்ட்டி பற்றியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் தென் ரூலிங் பார்ட்டி இவங்களை பற்றியும் வந்து இருந்துச்சு அண்ட் தென் ஃபோர்டீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ராம் மந்திர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை பற்றி வந்துட்டுருந்துச்சு எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக இந்தியாவோட எக்கனாமிக்ஸ் லோடவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் லோடவுன் பற்றி யாருமே பேசலை அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் இந்த என்விரான்மெண்ட் பற்றியும் யாரும் எதுவுமே வந்து பேசலை இதை பற்றி எந்த சேனலும் கவர் பண்ணலை எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் பேசவே கிடையாது ஸோ இதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது எதை வந்து நம்ம பேசணுமோ அதை வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு மற்ற விஷயங்களுக்கு நம்ம நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் இந்த பாகிஸ்தான் அப்சஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா பாகிஸ்தானை வந்து நம்ம வந்து பீட் பண்ணும் பாகிஸ்தானை தாண்டி வந்து மேலே போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான கோல் இது வந்து வந்து ஒரு கன்சிடரபுளாக நம்ம வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் நம்மளோட நெய்பர்ஹுட் கண்ட்ரிஸை வந்து நம்ம பீட் பண்ணிட்டு க்ரோத்தில் வந்து மேலே போகணும் பட் இப்படி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த சொல்கிறோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான எந்த ஒரு ஆக்ஷன்ஸும் வந்து நம்ம எடுக்கல காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷன் அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் ஜெண்டர் ஃபார்மர் அந்த தென் என்விரான்மெண்ட் இதை எதை பற்றியுமே பேசலை சரிங்களா ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே லேக் ஆகிறதுனால நமக்கு வேறு இடங்களில் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அதாவது ஆனுவல் அங்கர் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டெக்ஸை வந்து வெளியிடுவாங்க இந்த இண்டெக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இந்தியா வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஒன் நாட் ஃபோரில் எயிட்டி ப்ளேஸில் இருப்பாங்க நமக்கு கீழே தான் வந்து பாகிஸ்தான் இருந்துச்சு பட் 2019 நைன்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஒன் செவன்டீனில் நம்ம ஒன் நாட் ஒன் ப்ளேஸில் வந்து விழுந்துருப்போம் பாகிஸ்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி ஃபோர்த் ப்ளேஸ்க்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி போயிட்டுப்பாங்க ஸோ நம்ம பாகிஸ்தானை வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நம்மளால் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போக முடியல காரணம் என்னென்னா நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான இஷ்யூஸ் அதாவது இந்த எக்கானமி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து ஜெண்டரு ஃபார்மர் இஷ்யூஸ் அந்த என்விரான்மெண்ட் இதில் எதுலேயுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற இஷ்யூஸ் அதாவது இந்த அப்போசிஷன் பார்ட்டி லூரிங் பார்ட்டி அந்த பாகிஸ்தான் இஷ்யூ இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் இந்த குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ்லேயுமே நம்மளால் வந்து மேலே வர முடியல ஏன்னா இதை பற்றி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் தானே நம்ம வந்
அந்த இருந்த கண்ட்ரீஸ்லேயே இது தான் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இந்தியாவில் தான் இருக்குது இந்தியா தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் இந்த சைல்டு வேஸ்டிங் ரேட்டில் அது போக இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைல்டு ஸ்டன்னிங் ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் க்ரோத் வந்து அப்படியே ஸ்டண்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்டண்ட் ரேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒம்பது பர்சன்ட் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது இந்தியாவில் பட் நம்ம நெய்பர் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பங்களாதேஷ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் நியூட்ரிஷன் அந்த தென் சைல்டு ஸ்டன்னிங் ரேட் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து ஃபோர்டீன்த் ப்ளேஸில் இருக்குது நேபால் வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ப்ளேஸில் இருக்குது பட் இந்தியா ரொம்ப கீழே இருக்குது ஸோ இதுக்கான காரணம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதில் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக கொடுக்கணுமோ அதில் கொடுக்காமல் மற்ற விஷயங்களில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் தான் இது அண்ட் தென் மிஸ்பிளேஸ்டு எம்ஃபசிஸ் ஆன் டெரர் ஸோ இப்போது நம்மளோட மொத்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி பாலிசியே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக நம்மளோட அந்த ப்ரைம் டைம் டெலிவிஷனில் எப்படி வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன்ஸில் இந்த வார்னிங்ஸ் கொடுக்கறது அந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ் கொடுக்கறது அதே மாதிரி இந்த இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான பேஸை வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து நிறைய சேனல்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அஃப்கோர்ஸ் இதுவுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான் பட் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து ஒரு லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இஷ்யூவாக வந்து காட்டும் அது என்னென்னு வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூஎஸ் கம்பேரிசன் டேட்டா வந்திருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இது இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து தேவை கிடையாது நமக்கு இந்தியாவோட டேட்டா தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக டெரரிசம் இருக்கு இல்லைங்களா டெரரிசம்னால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஓவராலாக வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் தான் வந்து இறந்துருப்பாங்க சிவிலியன் அண்ட் தென் செக்யூரிட்டி பர்சனல் வந்து மொத்தமாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் தான் வந்து இறந்துருப்பாங்க அதே டிசீஸ்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மட்டும் டயரியா அந்த டிசீஸ்னால் மட்டும் அஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எத்தனை பேர் இறந்துருப்பாங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் வந்து இறந்துருப்பாங்க இது போக கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அதாவது இந்த நியோநேட்டல் டிசீஸ் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அண்ட் தென் நியூட்ரிஷனல் டிசார்டர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அஞ்சு வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தொம்பது பேர் நானூறு எங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டியும் எங்கே இருக்குது சரிங்களா ஸோ நம்ம இவந்தோ மற்ற விஷயங்கள் நம்மளோட இன்டர்நேஷ்னல் செக்யூரிட்டியில் மற்ற விஷயங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலும் நம்ம இந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டண்ட் ஹெல்த் இஷ்யூஸில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேட்டா வந்து நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணுது இதை தான் வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இப்போது இந்த டுவெண்ட்டி லெவன் இன்சிடெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டுவெண்ட்டி லெவன் இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறமா ஸோ இந்த டெரர் அட்டாக்னால் இருக்கக்கூடியவங்களோட அந்த எண்ணிக்கை வந்து பிலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக வந்து குறைஞ்சிருக்கும் பட் இந்த கார்டியோவேஸ்குலார் டிசீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் வந்து ஏற்பட்ட இறப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பதிமூணு லட்சம் பேர் வந்து இந்த கார்டியோவேஸ்குலார் டிசீஸ்னால் வந்து இறந்துருப்பாங்க பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தாறு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வந்து இறந்துருப்பாங்க ஸோ கன்சிடரபுளாக பார்த்தா நம்ம இதில் தான் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் நிறைய ஃபண்டு வந்து ஒதுக்கணும் பட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட்டும் சரி மீடியாவும் சரி மறைச்சிட்றாங்க இதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அதே மாதிரி ஒரு இந்தியன் ஸ்பெண்டு ரிப்போர்ட் இந்தியாவிலே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க குளோபல் ஸ்டடி வந்து பண்ணியிருப்பாங்க எதுலன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸை வச்சு அந்த ஸ்டடி வந்து பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சைனீஸ் வந்து ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸும் பிரேசிலியன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸும் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன விஷயத்தை வந்து குறிக்குதுன்னா இந்தியாவில் வந்து அதுவும் சவுத் ஏஷியன் நேஷன்லேயே இந்தியா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அன்ஹெல்த்தி ஒர்க் ஃபோர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டத்தில் வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு தான் வந்து ஃபண்டிங் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அதுவும் ரொம்ப பேடான சுச்சுவேஷனில் தான் அந்த ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டமுக்கு வந்து ஃபண்டு வந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்
பட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அவங்களையும் அந்த எக்கனாமிக் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் ஜிடிபியை மட்டும் வச்சு செய்கிற விஷயம் வந்து ப்ராஃபிட் கொடுக்காது எக்கனாமிக்கெலாம் வந்து அது ப்ரொடக்டிவ் வந்து கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம வந்து உள்ளவே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் ஓனாக இந்தியாவில் இருக்கிற பர்சன்ஸே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்தியன் மணி நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி வெளியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட க்ரோத்தை வந்து காட்டுறோம் அப்படின்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு க்ரோத்தை காட்டுறோம்னா அது வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதை தான் வந்து அந்த எக்கனாமிக் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறாங்க எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக நம்மளோட அமௌண்ட்டை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு எவ்வளோ ரெவன்யூ வந்து ஜெனரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து நியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ணுறதில்ல அப்படிங்கிறது தான் அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் அந்த ஆத்தர் அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது என்விரான்மெண்ட் இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரூலிங் கவர்மெண்ட் அந்த இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்க அவங்கள மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த வந்து மறைக்கிறாங்க என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்க்ரீஸிங் ஏர் பொல்யூஷன் இந்த விஷயத்தை பற்றி வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய எந்த நியூஸ் சேனல்ஸும் பெருசாக பேசலை அதே மாதிரி எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் இதை பெருசாக வந்து பேசலை ஸோ இந்த ஏர் பொல்யூஷனை பற்றி ஒரு ஸ்டடி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட அந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு வருஷம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் அதாவது அவங்களோட வாழ்நாளில் இந்த ஒரு ஏர் பொல்யூஷனால் ஏழு வருஷம் கட் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டடி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இதே சா இன்கேஸ் இந்த ஒரு ப்ரைம் டைம் நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டிபேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து இந்த டெரரிசம் ஸ்டேட் ஆஃப் ஐ அலர்ட் இதை பற்றி எல்லாம் பேசாமல் ஏர் பொல்யூஷனை பற்றி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏர் பொல்யூஷனுக்கு நிறைய டிபேட்ஸ் நிறைய நியூஸஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க நிறைய அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து எந்த ஃபண்டிங்குமே எடுக்கலனாலும் இந்த நியூஸ் மூலமாக மக்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் வந்து வெளியே வரும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லி வந்து ஒரு நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது அவங்க வந்து நார்மலான ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணாமல் கொஞ்சம் மாற்றி அந்த என்விரான்மெண்ட் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் பேஸில் வந்து அவங்களோட ஒரு பேட்டர்னை வந்து மாற்றினாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்மளோட அந்த ஏர் பொல்யூஷன் லெவல் வந்து குறையத்துக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு படித்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஒரு லைனை திருப்பி படிப்போம் அதை தான் அவரும் வந்து கொடுத்துருப்பார் ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஈக்காலஜி ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் கிவன் த ஷார்ட் ஷிஃப்ட் இன் இந்தியா ஸோ நம்ம முன்னே பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சிங்களா எதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தென் ஈக்காலஜி நம்ம அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அதில் வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகி வெளியே போயிட்டோம் சரிங்களா அதே மாதிரி பட் வாட் ஹேஸ் சேஞ்சு அண்டர் த நேஷ்னலிஸ்ட் கன்ஜெக்சர் இஸ் தட் தீஸ் இஷ்யூஸ் ஆர் நாட் ஈவன் டாக்ட் அபவுட் அதாவது நம்ம நம்மளோட நேஷ்னல் பாலிசி வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ பேசுகிறத கூட நிறுத்திட்டோம் அதாவது ஒரு ஷார்ட் ஷிஃப்ட் எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னே கொஞ்சமாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக அதை பற்றி பேசுகிறதையே நம்ம நிறுத்திட்டோம் அதை மறைக்கிறதுக்கு மற்ற விஷயங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது சரிங்களா ஸோ முன்னே சொன்னதுக்கான அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதே விஷயத்த திருப்பி படிக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் திருப்பி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு இந்த ஒரு ஃபுல் ஆர்டிக்கலையும் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து படித்து முடிச்சுருங்க நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் படித்தீங்கன்னா தான் சின்ன சின்ன விஷயம் நான் மிஸ் பண்ண விஷயங்களுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து புரியும் இது போக இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லேக் இருக்கும் நம்மளோட அந்த ஃப்ளோலேயுமே ஒரு சில லேக் இருக்கும் நான் வந்து இல்லைன்னு வந்து சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக லேக
ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெல்லோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸ் அண்ட் தென் டவுட்ஸ் இல்லை கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கீழே வந்து கமெண்டில் வந்து மறக்காமல் எழுதுங்க அண்ட் தென் நம்ம சேனல் எஜுகேஷன் மேட் ஈஸியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் நம்ம போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக கிடச்சிரும் இது போக டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே வந்து நான் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பேன் அதுலேயும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் யூடியூப்பில் இருந்து எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரலனாலும் நம் வீடியோ அப்லோட் பண்ண அப்புறமா டெலகிராமில் வந்து அந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு அங்கேருந்து வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் தேங்க்யூ ஃபார் லிஸ்னிங்